മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഈ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും അതായത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് എൽ രണ്ട് എൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഇനി ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് ദ റീജൻ കവേർഡ് ബൈ ഇറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് അതുപോലെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രത്യേകം സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അതുപോലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാകും നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പം ആ റേഡിയസ് ആറായാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതായത് ക്യൂബ് ക്യൂബോയിഡ് സിലിണ്ടറുകൾ സർഫസ് ഏരിയയും വോളിയും ഒക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സസൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫീൽഡ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അസീവ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഹാവ് ദ സെയിം പെരിമീറ്റർ വിച്ച് ഫീൽഡ് ഹാസ് ലാർജർ ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ അറിയാം അതായത് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രെത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിനും സെയിം പെരിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഗിവൺ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ കാണാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അത് സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ട
അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടീന്ന് കിട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഏരിയ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അതിവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടി ഇനി ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഇവിടെ എൽ എയ്റ്റി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഷേപ്പ് ഹാസ് ലാർജർ ഏരിയ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഴുതുക സ്ക്വയർ ഹാസ് ലാർജർ ഏരിയ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന് ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം അവർ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതിൽ നിന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ബി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് വെയിൽത്ത് നോക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് മിസ്സിസ് കൗഷിക് ഹാസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിത്ത് എ മെഷർമെൻറ്റ് അഷോണിൻ്റെ ഫിഗർ ഹി വാണ്ട്സ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് എ ഗാർഡൻ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് എറൗണ്ട് ദ ഹൗസ് find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square appo ibadiyana idu house oru square plot inde a square plot inde length thannittund 25 meter aanu pinne endana house house inde thum namukku thannittund house length 20 meter um breadth 15 meter um thannittund ibada ee house inde chuttu garden develop cheyanam adinu etra പൈസ ചെലവാകും അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ ചെലവാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ വരും അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഈ ഹൗസിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ കാണാം ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എൽ ഇൻറ്റു ബി അത് വെച്ചിട്ട് ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ മൊത്തം ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഷേൽഡ് ട്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അതിന് ആ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ ചെലവാകും എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഇവിടെ area of garden equal to area of square plot minus area of house area of square plot minus area of house appo square plot in the area area of square plot ഈക്വൾ ടു അവിടെ നമുക്ക് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ഹൗസ് ഈക്വൾ ടു അവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമുക്ക് ഗാർഡൻ വെക്കേണ്ടത് അതിന് എത്ര അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഗാർഡൻ
അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ചെയ്യേണ്ടു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ടു സെമി സർക്കിൾസ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത സെവൻ ആണ് ട്വന്റി ഇന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത തേർട്ടി അതുപോലെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എഴുതി അവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ത് റേഡിയസ് അപ്പൊ അത് സെവൻ ബൈ ടു കിട്ടി നമ്മൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് പറയും അതായത് ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോ അതാണ് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ രണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ട്വന്റി ആ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാണ് കിട്ടുക അതായത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നത് കാരണം ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇപ്പൊ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതെല്ലാം അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയത് കാരണം ഡയമീറ്റർ ആണ് സെവൻ ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആയി ആ സെവനിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് അതായത് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബൗണ്ടറി മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഈ ബ്രെഡ് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഒരു ലൈന് വേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ എൽ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ബി ഇല്ല ബി എന്തായി ഹെമി അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിളായി മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ടു പൈ ആറ് ടു പൈ ആറ് വന്നത് അതായത് സെമി സർക്കിളിന്റെ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ ആണ് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ടു പൈ ആർ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഒരു പൈ ആർ ഇതും ഒരു പൈ ആർ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും പൈ ആർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു പൈ ആർ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി മൈനസ് സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ സെവൻ സെവൻ ക്യാൻസൽ ആയി ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ ട്വന്റി ടു വന്ന് ഇത് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ